ये तो दुसरा टॉपिक जो आना है अपना तो आना है कोप्लेनार चार है कोप्लेनार नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टम नॉन कॉन्करंट नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टम कि फोर्सेस लिहाय चला अपन तेज अपने का फाइंड आउट कराए हा टॉपिक मे एक तो रिजल्टंट फाइंड आउट कराए अपने और एक तो अपने इक्विलिब्रियम सिस्टम्स फाइंड आउट कराए इक्विलिब्रियम सिस्टम्स का आसा हाच टॉपिक मे अपना कपल हाच टॉपिक मे अपना मोमेंटम हाच टाइप टॉपिक मे सपोर्ट्स आ मोमेंटम के प्रिंसिपल कपल के प्रिंसिपल वैरिग्नस थेरम ये सग इत है बे एक्जाम महत्व है आता जर बगित अपन बोलो ये को प्लेनार नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टम से अभी कितरी एक्जाम्पल्स देते हैं अपना एक्जाम्पल एक बॉडी अभी एक बॉडी हा बॉडी वरती एक आसा फोर्स अप्लाय होते एक का आसा फोर्स अप्लाय होते हैं एक का एक वेग डायरेक्शन में एक एक आसा फोर्स अप्लाय होते एक आसा फोर्स अप्लाय होते ये लाइन ऑफ एक्शन वेगड़ी 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 ये मनू अपन को प्लेनार नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टम नहीं तरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मे अपने महत्ति है सीम्पली सपोर्टेड बीम घया बर सीम्पली सपोर्टेड बीमला इतने एक रिएक्शन आते इतने एक रिएक्शन आती अभी आर वन रिएक्शन आते आर टू रिएक्शन आते वर का डायरेक्शन ने अभी खाल डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाय होता आता सिंपली सपोर्टेड बीम विषय मैं बोलो थोड़क थोड़ा नर दुसर वीडियो में मग वर साइड के फोर्सेस है एफ वन फोर्स है एफ टू फोर्सेस है एफ थ्री फोर्सेस है सगैंक लाइन ऑफ एक्शन वेगवेगे हैं सगले पैरल फोर्सेस है एक प्लेन मे हा फोर्सेस अपन मन तो को प्लेनार को प्लेनार नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टम है कन्सेप्ट अपना चला पुढ़ अपन बोया फोर्स फोर्स बोया पोर्स बगने अगोदर मोमेंट ऑफ द फोर्स मोमेंट ऑफ अ फोर्स मोमेंट ऑफ अ फोर्स का मोमेंट हे समझुन घे एक एक क्वेश्चन हे समझुन घे कि एक एक्जाम्पल या टाइप मे एक्जाम्पल एक अभी एक रिजिड बॉडी है रिजिड बॉडी वरती एक फोर्स अप्लाय होते इत कु फोर्स अप्लाय होते इत एक्जाम्पल फोर्स अप्लाय होते हाँ कि लाइन ऑफ एक्शन कि लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करना चाहिए अगोदर एक्जाम्पल एक पॉइंट है पॉइंट नंबर एक्जाम्पल पॉइंट ए है इतना का पॉइंट बी है पॉइंट बी है एक जो पॉइंट है तो पॉइंट सी जो है तो जो लाइन ऑफ एक्शन वरती है तो पॉइंट सी है तो एक्जाम्पल इत है इतना है पॉइंट सी अपने क्वेश्चन विचार है वॉट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट ए वॉट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट बी वॉट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट सी ये क्वेश्चन विचार है अपना मोमेंट मे का मोमेंट मे ध्यान है फोर्स इन टू परपेन्डिकुलर डिस्टन्स अप टू दैट पॉइंट आता हा फोर्स मुमेंट तैयार होते है का यस मोमेंट तैयार होते मोमेंट मे का हा रोटेशनल इफेक्ट आते वहाँ इट इज द मेजर ऑफ द रोटेशनल इफेक्ट रोटेशनल इफेक्ट मे हा फोर्स बॉडी लोटेशनल इफेक्ट इट इज द मेजर ऑफ द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स आता पूरे संगा मैं क्या आतो क्या कसा आतो हा ये विषय बोला जाता है मोमेंट अबाउट ए का है मोमेंट अबाउट ए मे का एक्जाम्पल हा फोर्स आ परपेन्डिकुलर डिस्टन्स कशाच परपेन्डिकुलर डिस्टन्स तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टन्स एक्जाम्पल हे डिस्टन्स है एक्जाम्पल डी वन मैं का यार इत फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टन्स डी वन हे आज मोमेंट मोमेंट की वैल्यू क्या बह फोर्स आते हैं न्यूटन मे डिस्टन्स है कहीं जाए डिस्टन्स है कशा मे आल एक तो एम एम मे आल कि मीटर मे आल न्यूटन न्यूटन मीटर हा टाइप मे कि ऑर ऑर हेला अपन ऑर दुसरे यूनिट का लिखू शको जर ये डिस्टन्स डी वन एम एम मे तो हेला न्यूटन एम एम लिखू शको अपन हेला नंतर मोमेंट अबाउट द पॉइंट बी पॉइंट बी ऐसी अबाउट कि मोमेंट तैयार होता है तो ही तसच घया का डिस्टन्स दी एक्जाम्पल डी टू मैं फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टन्स डी टू या टाइप मे मोमेंट आल सी पॉइंट का मोमेंट कि है सी पॉइंट का मोमेंट का है फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टन्स आता सी पॉइंट डिस्टन्स आ लाइन ऑफ फोर्स कि लाइन ऑफ एक्शन डिस्टन्स कि है जीरो मैं इतना कि आल मोमेंट जीरो आल या टाइप मे रोटेशनल इफेक्ट तैयार होने का प्रयत्न इतना आता ज्या पॉइंट के अबाउट तुम्हें मोमेंट मोमेंट का आता एक्जाम्पल हा पॉइंट के अबाउट मोमेंट का ज्या ज्या पॉइंट के अबाउट मोमेंट काड़ता एक्जाम्पल अपन ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट काड़ बी के अबाउट काड़ सी अबाउट काड़ तो हा तीन ही पॉइंट लो मोमेंट सेंटर मन तो मोमेंट सेंटर कारण अपन हा पॉइंट के अबाउट मोमेंट फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ये आता जे डिस्टन्स आते बट इज द डिस्टन्स डी वन डिस्टन्स डी टू डिस्टन्स का डी वन डिस्टन्स डी टू डिस्टन्स आर कॉल्ड एज द मोमेंट आर्म मोमेंट आर्म मे का मोमेंट आर मे का फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टन्स जे परपेंडिकुलर डिस्टन्स आते हैं तो मन तो मोमेंट आर्म मन तो हा मोमेंट आर्म लल्टीप्लाय कर सो हा टाइप का कन्सेप्ट है खर पैल तो मोमेंट जो अत क्लॉकवाइज आता है एंटी क्लॉकवाइज आता है तुम्हें जर आता हा पॉइंट जर अबाउट मोमेंट कन्सिडर के बग बर तुम्हें हा फोर्स है इकड़ फोर्स है और हा पॉइंट है तो ये कस तैयार हो टाइपच य टाइपच क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोमेंट तैयार हो 
पॉइंट बी ऐसी अबाउट कस मुंट तैयार होते पॉइंट बी ऐसी अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मुंट तैयार होते हैं फोर्स हा परपेंडिकुलर डिस्टन्स रोटेट करना चाहिए प्रयत्न करते हैं फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या टाइप मे मुंट मे मुंट्स मुमेंटला सुधा प्लस माइनस साइन कन्वेन्शन आता पूरे बहुत अपन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या टाइप मे आता जर पूरे अपन बगित अपने कहीं एक, एक थेरम है जो कि महत्व है तो थेरम का थेरम हा टॉपिक मानला एक महत्व थेरम है व्हरिग्नस थेरम इत लिखो तो है व्हरिग्नस थेरम टी एच ई ओ आर ई एम व्हरिग्नस थेरम का कसा है तुम्हारा वाले कि सर लईस लंबे लंबे लेक्चर बनाव ले मस्तर है बट हे लंबे लंबे लेक्चर्स अपने बरस कंटेंट कंटेंट हम कवर हो पहला पॉइंट तो दुसरा पॉइंट तो ये छोटे छोटे लेक्चर बने नर मैं एडिट करा है हेमें जवरपास एक तास लगत वीडियो लेक्चर बनाला लगत तीस मिनट एक तास लगत दुप्पट टाइम दोन पटीन टाइम मेरा वीडियो एडिटिंग अपलोडिंग लगत वन स्ट्रोक मे मैक्सिम पोर्शन कवर कर मैक्सिम फायदा हो काजी करा चला पूरे व्हरिग्नस थेरम सोड़न दे ऐडवर्टाइज होती व्हरिग्नस थेरम विषय बोलू अपन चला व्हरिग्नस थेरम तेलखी अपन का मतलब इट इज द प्रिंसिपल ऑफ द मुमेंट्स इट इज ऑल्सो कल एज द इट इज द प्रिंसिपल ऑफ मुमेंट्स मुमेंट्स महत्वाच बेसिक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मुमेंट्स मुमेंट्स नेक्स्ट को एक फ्रेंच मैथमेटिशियन होता तेज नाव होता व्हरिग्नस एंड हा थेरम अपने प्रपोज के लिए हा थेरम मनप्रमा आता मन सोड़न दया अपन एक्जाम्पल घे समझे मैं मन संगत भावना का एक्जैक्टली तो एक एक्जाम्पल ही रिजिड बॉडी है रिजिड बॉडी पर दोन फोर्सेस एक्ट होता है एक फोर्स है असा का एफ वन किलोन्यूटन है और दुसरा का फोर्स है ऐसा एफ टू किलोन्यूटन का फोर्स है मजे तुम्हें उबे रहा आह तुम्हारा को डायरेक्शन इकड़े एफ वन किलोन्यूटन निवड़ते हैं दुसर एफ टू किलोन्यूटन निवड़ते हैं और तुम्हारा दोगा रिप्लेस कराए तुम्हें कुछ तरी डायरेक्शन ढकले जा तुम्हें कुछ डायरेक्शन ढकले जा एक्जाम्पल अशा केसेस मे का होता बशा केसेस में तुम्हें मध्य डायरेक्शन इकट्ठे ढकले जता मध्य डायरेक्शन में अपने भेटो रिजल्टंट बुम्हे इमेजिन करा कि एक डस्टर है एक डस्टर तुम्हें अभी फोर्सेस अप्लाय करा बर एक हा डायरेक्शन में फोर्स अप्लाय करा सा हा डायरेक्शन में फोर्स अप्लाय करा तुम्हें एक तुम्हें थोड़ा सा य डायरेक्शन में फोर्स अप्लाय करा सा का फोर्स अप्लाय करा हा दो जो रिजल्ट आसो तो दोगों में ये आसो बैप में या टाइप मे चला आता है व्हरिग्नस थेरम का संगत आता हा मुमेंट्स का थेरम है मुमेंट्स का थेरम है मजे का आता हेमेंदे अलजेब्रिक समेशन ऑफ द मुमेंट्स कशा की अलजेब्रिक समेशन ऑफ द मुमेंट्स ऑफ द रिजल्टंट रिजल्टंट फोर्स एंड द द करस्पॉन्डिंग फोर्स एफ वन एंड एफ टू हम जर मुंट घी अपन हम मुंट जर घी तो रिजल्टंट मुमेंट से इक्वल ये पाजे आ इक्वल आती थी मुझे कस लैंग्वेज मे कस है इट इज द द समेशन ऑफ द अलजेब्रिक समेशन ऑफ द मुमेंट ऑफ द सीस्टम ऑफ द को प्लेनर फोर्सेस अबाउट अ मुमेंट सेंटर आता अबाउट द मुमेंट सेंटर मे एक कुछ तरी मुंट सेंटर मे हा पॉइंट घया ये अबाउट तुम्हारा मुमेंट फाइंड आउट कराए इज इक्वल टू द मुमेंट ऑफ द रिजल्टंट हे रिजल्टंट मुमेंट इतकी हा दोन फोर्सेस की मुमेंट आती बे कस एक्जाम्पल आता एक्जाम्पल हा जो एफ वन फोर्स है हे एफ वन फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टन्स तुम्हें का कन्सिडर करा हा पॉइंट एक्जाम्पल हा पॉइंट है मैं सी ए पॉइंट है ए पॉइंट का है मज़ा मुमेंट सेंटर है मुमेंट सेंटर मे पॉइंट के अबाउट मेरा मुमेंट का मैं तो पॉइंट अबाउट जो मुमेंट का तो मेरा हा फोर्स एफ वन है हा फोर्स एफ वन है एफ वन चाह पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टन्स महती पाजे एक्जाम्पल परपेंडिकुलर डिस्टन्स ही आल बे कंपलसरी ध्यान ठेवा परपेंडिकुलर डिस्टन्स मन तो मैं एक्जाम्पल है परपेंडिकुलर डिस्टन्स एफ वन चाहिए डी वन और एफ टू चो परपेंडिकुलर डिस्टन्स हा पॉइंट पसंद कि बरबर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ये वरती परपेंडिकुलर ड्रॉ के परपेंडिकुलर ड्रॉ के डिस्टन्स कि है डी टू डिस्टन्स है नर एक्जाम्पल हे रिजल्टंट सुधा परपेंडिकुलर डिस्टन्स कि है कारण कभी मुमेंट मनल मुमेंट मनल कि परपेंडिकुलर डिस्टन्स है परपेंडिकुलर डिस्टन्स कि एक्जाम्पल डी है अं मानू अपन हेच मीनिंग का मीनिंग अच्छा हा रिजल्टंट नर भेटला अपने रिजल्टंट मे का एफ वन फोर्स और एफ टू फोर्स अपन रिप्लेस कर रिजल्टंट रिजल्टंट हो हाजी हे डायग्राम कभी होती सुरुआती हे डायग्राम सुरुआती ही अभी होती बी अभी होती इकड़ फोर्स का होता एफ टू होता इकड़ फोर्स का होता एफ वन होता बस एवं होते मग इत अपने रिजल्ट अपन फाइंड आउट के आर टू फाइंड आउट के आर टू फाइंड आउट के प्रिंसिपल प्रपोज करते प्रिंसिपल प्रपोज करते मैं मैं का घया मुंट घया ए पॉइंट ऐसी अबाउट मुमेंट घया ए पॉइंट ऐसी अबाउट पहले मुमेंट तुम्हें क्वेश्चन का पहले मुमेंट तुम्हें कैलक्युलेट करा हे रिजल्टंट मुमेंट कैलक्युलेट करा मैं रिजल्टंट मे का फोर्स है फोर्स मे का न्यूटन कि किलो न्यूटन मे है मैं फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टन्स बहुत फोर्स घ परपेंडिकुलर डिस्टन्स घे मुमेंट हे जा मुमेंट कशाच मुमेंट है रिजल्टंट मुमेंट है कशा के अबाउट ए पॉइंट ऐसी अबाउट है द मुमेंट ऑफ द रिजल्टंट इज इक्वल्स टू द मुमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग फोर्सेस 
म्हणजे आता फोर्स एफ वन चा मुवमेंट प्लस फोर्स एफ टू चा मुवमेंट आता फोर्स एफ वन चा मुवमेंट काय आलं फोर्स एफ वन इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आणि फोर्स एफ टू इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हे दो याच फोर्स एफ वन मुळे झालेलं मुवमेंट एम वन आहे एक्झाम्पल आणि फोर्स एफ टू एफ टू मुळे तयार झालेलं मुवमेंटम एम टू आहे आणि फोर्स आर मुळे तयार झालेलं मुवमेंटम एम आहे मग मुवमेंटम ऑफ द रिझल्टंट इक्वल्स टू द मुवमेंटम ऑफ द इंडिव्हिज्युअल फोर्सेस द अल्जेब्रिक समेशन ऑफ द इंडिव्हिज्युअल फोर्सेस या टाईप मध्ये असते बघा अल्जेब्रिक समेशन खरं तिथं महत्वाचं आहे हे अल्जेब्रिक समेशन म्हणजे असं साईन द्यायला पाहिजे तर या टाईपमध्ये साईन द्यायला पाहिजे तर असं त्याला आपण म्हणतो व्हॅरिग्नन्स थेरम व्हॅरिग्नन्स थेरम कुठे ऍप्लिकेबल असतो क्वेश्चन नंबर वन व्हॅरिग्नन्स थेरम कुठे ऍप्लिकेबल असतोय आपल्या ह्या फोर्स सिस्टमला ऍप्लिकेबल येतो आता पुढे खरं तर खरं तर आपण याला क्वेश्चन्स थ्रू त्याला डिस्कस करूया आता ह्या सिस्टमला म्हणण्यापेक्षा चला मी ह्याचे काही ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स घेईल त्यावेळेस मी तुम्हाला व्हॅरिग्नन्स थेरमचे काही कन्सेप्ट सांगेल ऍडिशनली आता व्हॅरिग्नन्स थेरमचा आपण एखादा जर क्वेश्चन घ्यायचा असेल एक रफली व्हॅरिग्नस थेरमचाच आपण क्वेश्चन अप्लाय करूया आता भावी कट्टी नावाच्या बुकमध्ये खूप चांगले क्वेश्चन दिलेले आहेत त्यामध्ये एक एक अशाच टाईपचा एक काहीतरी क्वेश्चन आहे बघा आता हे थोडंसं आठवत आहे शिकून शिकून हेच हेच रिपीट रिपीट क्वेश्चन झाले आहेत त्यामध्ये एक या टाईपचा एक आर्म दिलेला आहे त्याची एक आर्मची लेन दिलेली आहे काहीतरी इथं शंभर एम एम असेल एक्झाम्पल या काही घ्या ना शंभर एम एम आहे हे आर्म आहे एक्झाम्पल हा पॉईंट आहे एक्झाम्पल ओ आणि इथे काहीतरी असा एक फोर्स अप्लाय केला असा असा फोर्स अप्लाय केला आहे काहीतरी एक्झाम्पल आहे तो तो फोर्स आहे दोनशे न्यूटनचा फोर्स आहे आणि जसाही फोर्स अप्लाय केला तर त्याची डायरेक्शन दिली आपल्याला अशी डायरेक्शन म्हणजे अँगल दिला इथं किती अँगल एक्झाम्पल इथं अँगल दिला आपल्याला काहीतरी नाईन्टी नाईन्टी डिग्री घेण्यापेक्षा इथं घ्या साठ डिग्रीचा अँगल दिला असा मग तुम्हाला क्वेश्चन याच्यामध्ये विचारला आहे फाइंड आउट द डिटर्माइन द मुवमेंट ऑफ धीस टू हंड्रेड न्यूटन फोर्स अबाउट द पॉईंट ओ अबाउट द पॉईंट ओ म्हणजे त्याला अबाउट द पॉईंट ओ म्हणल्यानंतर समजून घ्या आता इथं त्याला मुवमेंट सेंटर म्हणतो मग कसं फाइंड आउट करणार मुवमेंट तर ह्याला आपण स्प्लिट करणार स्प्लिट करणार एक्स डायरेक्शनला स्प्लिट करूया वाय डायरेक्शनला स्प्लिट करूया एक्स डायरेक्शनला आता दोनशे न्यूटनचा फोर्स आणि अँगल आहे म्हणजे हे किती आलं टू हंड्रेड कॉस सिक्स्टी आणि हे किती आलं टू हंड्रेड टू हंड्रेड साईन सिक्स्टी मग आता याच्यामध्ये डिस्टन्सेस कुठले दिलेत आपल्याला हे एक डिस्टन्स दिलेलं असतं आणि हे एक डिस्टन्स दिलेलं असतं एक्झाम्पल हे डिस्टन्स मी काहीतरी घेतो एक्झाम्पल हे किती घेतो मी दोनशे एम घेतो काहीतरी इथं दोनशे एम एम सोप्या समज समजण्यासाठी मग आता मुवमेंट आपल्याला ह्या पॉईंटच्या अबाउट फाइंड आउट करायचं आहे पॉईंट अबाउट फाइंड आउट करायचं आहे आणि जर तुम्हाला रिझल्टंट मुवमेंट जर विचारलंच ते नाही येस तसंच विचारलं आपल्या फाइंड आउट द रिझल्टंट मुवमेंट अबाउट द पॉईंट ओ मग पॉईंट ओच्या अबाउट मुवमेंट काय येणार आहे पॉईंट ओच्या अबाउट मुवमेंट काय येणार आहे द मुवमेंट अबाउट द पॉईंट ओ इक्वल्स टू काय असते मुवमेंट ह्या पॉईंटच्या अबाउट द फोर्स इन टू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फोर्स कुठं आहे हा हा फोर्स वरचा फोर्स आहे आणि परपेंडिक्युलर डिस्टन्स काय त्याचं हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे फोर्स किती आहे टू किती हा साईन सिक्स्टी टू हंड्रेड साईन सिक्स्टी इन टू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती घेतात याचं हे इथं दिलेलं आहे हे आहे आपलं शंभर एम एम आहे त्याला एम एमचं कन्व्हर्जन करा तुम्ही एम एमचं कन्व्हर्जन करा मीटरमध्ये जेणेकरून तुम्हाला आन्सर न्यूटन न्यूटन मीटरमध्ये येऊन जाईल त्या टाईपमध्ये नाही तर डायरेक्टली लिहिलं तरी चालेल शंभर एम एम चला एखादा तुम्ही क्लॉक वाईज घ्या आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला डिसाईड करायचं आहे काय करायचं आहे टेकिंग द क्लॉक वाईज मुवमेंट ॲज द पॉझिटिव्ह म्हणजे क्लॉक वाईज मुवमेंट हे पॉझिटिव्ह घ्या आणि अँटी क्लॉक वाईज याला निगेटिव्ह घ्या ह्याला निगेटिव्ह घ्या आणि याला पॉझिटिव्ह घ्या मग आता हे क्लॉक वाईज की अँटी क्लॉक वाईज हे अँटी क्लॉक वाईज आहे प्लस प्लस ह्या फोर्समुळे काय झालं आहे ह्या फोर्समुळे काय झालं आहे फोर्सच्या राईट साईडला आहे बघा हे राईट साईडला पॉईंट आहे ना तुमचा फोर्सच्या राईट साईडला पॉईंट आहे म्हणून ह्याच्यामुळे काय असं मुवमेंट तयार होणार आहे हा फोर्स काय करणार आहे असा इफेक्ट तयार करणार आहे मग याच्यामुळे प्लस टू हंड्रेड कॉस सिक्स्टी कॉस सिक्स्टी इन टू फोर्स किती फोर्स आहे हा बघा इतका फोर्स आहे हा इतका फोर्स आहे नाही तर ह्याला तुम्ही असं पुढे जर एक्सटेंड केलं तुम्हाला समजेल की ह्या दोघांमधला फोर्स किती हा दोनशे एम एमचा आहे इन टू टू हंड्रेड आणि तुमचं अँसर इथं येऊन जाईल या टाईपमध्ये व्हॅरिग्नन्स थेरमचे ॲप्लिकेशन्स आपण इथं करू शकतो याच्यानंतरचा एक कन्सेप्ट आहे त्याला आपण म्हणतो कपल आणि कपल विषयी क्वेश्चन्स ऑलरेडी विचारले गेले आहेत एम ई एसमध्ये सुद्धा कपल कपल म्हणलं की माहिती आहे त्याला कपल कपलचा प्रॉब्लेम कपल काय होतो आहे बोलूया आपण याविषयी कपल म्हणजे काय नसतं सोपा कॉन्सेप्ट आहे हा एक्झाम्पल काही काही केसेस मी कन्सिडर करतो रिजिड बॉडी नंबर वन रिजिड बॉडी नंबर टू रिजिड बॉडी नंबर थ्री का बरं असे तीन रिजिड बॉडीज कारण एक मला इथं तुम्हाला एक नवीन कन्सेप्ट सांगायचा आहे की जेणेकरून तुम्हाला याच्यामध्ये कधीच प्र
किती डिस्टन्स ने हा सेपरेट करता तुम्ही आता एक्झाम्पल सम डिस्टन्स डी स्मॉल डी सेपरेट बाय सम डिस्टन्स इज सेव टू फॉर्म द कपल हे कपल तयार करते असं आपण म्हणतो कपल तयार करते म्हणजे काय समजलं असेल आता कपल म्हणजे काय कपल म्हणजे इथंही रोटेशनल इफेक्टच असतो हा आणि कसा असतो बघा कपलची मॅग्नेट्यूड किती आली आता इथं कपलची मॅग्नेट्यूड किती आली या अटके कपल म्हणजे काय असते आणखी एकदा रिपीट करतो टू पॅरल फोर्सेस इक्वल इन मॅग्नेट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन अँड सेपरेटेड बाय सम फायनेट डिस्टन्स प्रोड्युसेस द कपल ऑर फॉर्म्स द कपल याला आपण म्हणतो कपल या टाईपमध्ये आता हे कपल जर बघितलं आपण तर वेगवेगळ्या केसेसमध्ये आपण डिस्कस करूया ह्या कपल आता एक्झाम्पल इकडं फोर्स आहे इकडं फोर्स आहे इकडं फोर्स आहे इकडं फोर्स आहे आता एक्झाम्पल ह्या कपलमुळे किती मुवमेंट तयार होऊ लागले द मुवमेंट ऑफ द टू फोर्सेस विच आर फॉर्मिंग द कपल द मुवमेंट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द कपल इज असं म्हणूया की या ह्या कपलमुळे मुवमेंट किती तयार होते यम ओन अमाऊंटचं मुवमेंट तयार होते आणि कसं काढतो आपण हे मुवमेंट आणि कुठल्या पॉईंटला काढतो ते पण महत्वाचं आहे कारण पॉईंट डिसाईड करावं लागेल तुम्हाला तुम्ही कुठल्या पॉईंटच्या अबाउट मुवमेंट फाइंड आउट करताय एक्झाम्पल पॉईंट वन आहे हा इथं काहीतरी पॉईंट वन आहे पॉईंट वन आहे ह्याच्या अबाउट तुम्ही मुवमेंट फाइंड आउट करताय द मुवमेंट यम ओन त्याच्यामुळे उचलेलेलं मी याला मग एक्झाम्पल हे डिस्टन्स तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे बघा फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टन्स हे डिस्टन्स आहे एक्झाम्पल डी वन आणि डिस्टन्स आहे एक्झाम्पल डी टू या टाईपमध्ये मग कपल म्हणजे काय असतंय माहिती आहे आपल्याला कपल तर बघितलं आपण आता मुवमेंट काय असते मुवमेंट म्हणजे काय असतंय ह्या कपलमुळे जे मुवमेंट तयार होते त्याला म्हणतो मी यम वन आणखी रिपीट करतोय कपलमुळे जे मुवमेंट तयार होते त्याला म्हणतो मी यम वन आणि यम वन काय हे करस्पॉन्डिंग फोर्सेस फोर्स इन टू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स डी वन प्लस प्लस की मायनस बघा क्लॉकवाईज इफेक्ट ना प्लस फोर्स इन टू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स मग याच्यामध्ये काय आलं हे याच्यामध्ये काय आलं फोर्स इन टू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती आलं हे डी हे डी टू मग याच्यामध्ये पुढं काय लिहू शकतो आपण फोर्स इन टू परपेंडिक्युलर डी वन प्लस डी टू काय आलं हे डी आलं मग याच्यामुळे तयार झालं हे मुवमेंट एवढं याच्यामुळे एवढं मुवमेंट तयार होत आहे पुढचा पॉईंट सेकंड पॉईंट आता दुसरी केस घेऊया दुसरी केस घेऊया आता हे का घेतोय कारण आपल्याला काही कन्क्लुजन्स करायचे आहेत महत्वाचे आता एक्झाम्पल मी इथं पॉईंट घेतो काहीतरी डिस्टन्सवरती पॉईंट घेतो इथं घेतो चला हा पॉईंट टू घेतो हा फोर्स एफ आहे आणि हा हा फोर्स एफ एफच आहे कारण कपल तयार होतं म्हणून ह्या दोघातलं डिस्टन्स आहे एक्झाम्पल डी एक्झाम्पल इथलं हे डिस्टन्स आहे फोर्स एफ पसनचं डिस्टन्स आहे पॉईंट टूचं डी वन आणि ह्या फोर्स पसनचं हे डिस्टन्स आहे सॉरी ह्या फोर्स पसनचं हे डिस्टन्स आहे एक्झाम्पल इथं आहे डी टू या टाईपमध्ये मग यामुळं ह्या दोन कपलमुळं म्हणजे तुम्ही मुवमेंट काढताय पॉईंट टूचं मुवमेंट काढताय दो मुवमेंट बिकॉज ऑफ द कपल ॲट पॉईंट टू अगोदर कुठं काढलं ॲट पॉईंट वनला काढलं मी करतोय काय ह्या तीन डायग्राममध्ये तीन डायग्राममध्ये काय करतोय मी ह्या कपलमुळं वेगवेगळ्या पॉईंटचं मुवमेंट फाइंड आउट करतोय वेगवेगळ्या पॉईंट वेगवेगळे पॉईंट म्हणजे कुठले त्या बॉडीच्या वरचे कुठलेही पॉईंट घ्या तुम्ही त्यामुळं त्या कपलमुळे तयार होणारा इफेक्ट आपण फाइंड आउट करतोय काय असणार आहे फोर्स इन टू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स तेच बघा इथं या टाईपमध्ये आता या टाईपमध्ये हा फोर्स आहे ना हा फोर्स आहे एक हा फोर्स आहे बघा ह्या वरच्या फोर्समुळं असा इफेक्ट तयार होऊ लागला आणि खालच्या फोर्समुळं असा इफेक्ट तयार होऊ लागला कारण हा जो पॉईंट आहे टू टू नंबरचा पॉईंट आहे ह्या फोर्सच्या एका साईडला आहे पर्टिक्युलर साईडला आहे आता याच्यामध्ये काय असणार आहे बघा वरच्या फोर्समुळं काय होणार फोर्स इन टू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स डी टू आणि डी टू माहिती आपल्याला हे काय मोठं डिस्टन्स डी टू आहे मायनस मायनस याच्यामुळे हे कसं होऊ लागले अँटी क्लॉक वाईज होऊ लागले फोर्स इन टू काय असणार आहे हे डी वन असणार आहे मग ह्याच्यामध्ये फोर्स तर सेमच आहे कपल तयार झाल्यामुळे मग डी टू मायनस डी वन बघा बरं ह्या केसमध्ये डी टू मायनस डी वन हे डी टू म्हणजे हे डिस्टन्स आहे मोठं आणि हे डिस्टन्स छोटंसं हे डी वन आहे डी टू मायनस डी वन काय आलं डी आलं म्हणजे फोर्स इन टू डी तेच आलं म्हणजे दोन 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 वरनं तर आपण कन्क्लुजन करू शकतो पण आणखी एक घेऊया आपण समजा तुम्ही पॉईंट तीन नंबरचा पॉईंट घ्या इथं घ्या इथं एक फोर्स घ्या आणि इथं एक फोर्स घ्या तोच फोर्स आहेस ह्या दोन दोघांमध्ये डिस्टन्स घ्या तुम्ही डी घ्या हे डिस्टन्स घ्या एक्झाम्पल काहीतरी एक्झाम्पल इथं डी वन घ्या आणि इथं एक्झाम्पल डी टू घ्या तुम्हाला ॲन्सर काय येणार आहे द मुवमेंट बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ धिस कपल ॲट पॉईंट थ्री इज ऑल्सो फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे तेच येणार एफ इन टू डी एफ इन टू डी एफ इन टू डी ह्याच्यावरून कन्क्लुजन नंबर वन कन्क्लुजन नंबर वन असं होतं आहे आपलं जे की आपल्यासाठी महत्वाचं आहे काय माहिती आपल्याला कपलमध्ये काय असते पेअर ऑफ द इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस असतात तर कपलमध्ये ध्यानात ठेवायचं आहे कपलमध्ये तुम्ही जर इफ यू आर टेकिंग द मुवमेंट ऑफ द कपल ॲट एनी पॉईंट द इफेक्ट इज सेम इफेक्ट इज सेम सेम इफेक्ट
at any point on the rigid body is the same kiti ala f into d f into d f into d second ani mahatvacha point the translatory effect of the couple on the body zero translatory effect on the body translatory effect of the couple on the body is zero ata translatory effect manje kay pal example tumhi ha couple la tumhi ita hota he force tumhi hela ya couple la tumhi ya couple la ithun itha ह्याला तुम्ही कसंही शिफ्ट करा एक तर त्याला तुम्ही हे असं शिफ्ट करा वरती किंवा त्याला तुम्ही असं खालती शिफ्ट करा असं एक्झाम्पल खालती शिफ्ट करा ह्याचा इफेक्ट ह्या बॉडीवरती काहीच नसतोय काहीच नसतोय ह्याचा इफेक्ट तुम्ही कुठेही शिफ्ट करू शकता ह्या कपलला पॉईंट नंबर टू ट्रान्सलेटरी मी तुम्ही त्याला शिफ्ट सुद्धा करू शकता एका पॉईंटपासनं दुसऱ्या पॉईंटला तो महत्वाचा पॉईंट आहे नेक्स्ट पॉईंट थर्ड पॉईंट रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ कपल अबाउट एनी पॉइंट इज अ कॉन्स्टंट जो कि आता बोलो मैं हा पाला पॉइंट है तो वे सेंस मे संगित मैं तुम्हारा रोटेशनल इफेक्ट से सेंस मे संगित बाकी कहीं आता अपना महत्ति कि कपल ओनली इफेक्ट ऑफ द कपल इज अ मुमेंट विच इज अ सेम इन ऑल डायरेक्शन विच इज सेम इन ऑल पॉइंट्स खर जर बगित तो इफेक्ट ऑफ द कपल इज अनचेंज कपल का इफेक्ट हा चेंज होकत नहीं कुछ केसेसला बगा कपल इज रोटेटेड थ्रू एनी एंगल तुम्हें कपल कुछ ही एंगल मे रोटेट करा इफेक्ट जो रहा तो कपल कंगल कपल कसही शिफ्ट करा कपल तुम्हें एक्जाम्पल ही जर लो कपल तुम्हें हा कपल जर ही जारी लो ही जारी लो तो इफेक्ट नॉट चेंज कपल तुम्हें कुछ ही पोजिशन में शिफ्ट करा तेज मीनिंग सो हा टाइप मे अपन कपल जर रिप्लेस कराए तो कपल में रिप्लेस करना यस कपल दुसर कपल ने सुधा रिप्लेस करू शो जो रोटेशनल इफेक्ट सारक भेटाला पाजे का हीच अड़चण नहीं है हे काही पॉईंट्स आपण महत्त्वाचे बघितले तुम्हाला हे सगळे पॉईंट लिहून घ्यायचे बरेचसं माझ्याकडनं बोलता नाही रिपिटेटिव्ह झाले पण तुम्ही एवढं ॲडजस्ट करा याच्यामध्ये काय होतं बघा आता पुढचा पॉईंट आहे रिझोल्युशन ऑफ द फोर्स आता फोर्सला आपण रिझोल्युशन फोर्स रिझोल्युशन कसं करू शकतो कपलमध्ये त्याला कन्व्हर्ट करू शकतो का रिझोल्युशन ऑफ द फोर्स येस बघा हा एक महत्वाचा पॉईंट आहे स्ट्रेंथ ऑफ मेटलमध्ये कामाचा आहे आणि ह्या मेकॅनिक्समध्ये सुद्धा आपल्याला क्वेश्चन याच्यावरती विचारले जातात म्हणजे कसं रिझोल्युशन ऑफ द फोर्स म्हणजे काय अगोदर बघितलं नाही का आपण रिझोल्युशन ऑफ द फोर्स इन द त्याला फो एका फोर्सला तुम्हाला फोर्समध्ये आणि कपलमध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे करता येऊ शकतं का फोर्सला एका फोर्सला तुम्हाला एका एका फोर्समध्ये आणि कपलमध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे येस करू शकतो आपण एक्झाम्पल एक फोर्स आहे इथं एफ फोर्स आहे तो ए पॉईंटला ॲक्ट होतो आहे आता मला हा फोर्स काय करायचा दुसऱ्या पॉईंटला शिफ्ट करायचा आहे कुठल्या दुसऱ्या पॉईंटला शिफ्ट करायचा आहे तसं नाही आहे यफ हा जो फोर्स आहे दुसऱ्या पॉईंटला शिफ्ट करू शकतो पण कशाच्या मोबदल्यामध्ये एक ऍडजस्टमेंट सांगतो अगोदर एक्झाम्पल मी ह्याला इथं शिफ्ट करतो काहीतरी ह्या बी पॉईंटला शिफ्ट करतो आता बी पॉईंटला शिफ्ट करायचं नाही खरं तर आपल्याला बी पॉईंटला शिफ्ट करायचं नाही पण बी पॉईंटला मी अशी ऍडजस्टमेंट करतो ही करेक्ट आहे का सांगा फक्त मला जर इथं फोर्स एफ असेल मी काय करतो एक फोर्स ऍड करतो आणि एक फोर्स मायनस करतो सब स्टार्ट करतो काय चेंज झाला बरं एफ फोर्स होता त्यामध्ये एक फोर्स ऍड करा आणि एक फोर्स मायनस केला काय चेंज झाला याच्यामध्ये खरं बघितलं तर हा फोर्स ह्या फोर्सला कॅन्सल करतो म्हणजे खरं बघितलं तर ह्या दोन्ही डायग्राममध्ये काहीच डिफरन्स नाही ह्या डायग्राममध्ये आणि ह्या डायग्राममध्ये काहीच डिफरन्स नाही आता आपला महत्वाचा पॉईंट आता ह्या डायग्रामच्या नंतरचं कन्क्लुजन खरं बघितलं तर बघा कपलविषयी बोलू आपण टू सेम टू इक्वल फोर्सेस अँड अपोजिट इन डायरेक्शन अपोजिट इन डायरेक्शन द फॉर्म्स द कपल फॉर्म्स द कपल आणि ह्या दोघांमुळे काय होऊ शकतं ह्या दोघांमुळे आपण ह्याला ह्याला मुवमेंटमध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो का येस बघा टू इक्वल फोर्सेस अँड अपोजिट इन डायरेक्शन अपोजिट इन डायरेक्शन फॉर्म्स द कपल माहिती आपल्या हे कपल तयार करतात चल हा फोर्स जशा असतात असा इथं आता हे बघा इकडं क्लॉकवाईज इफेक्ट तयार होऊ लागला का अँटी क्लॉकवाईज इफेक्ट तयार होऊ लागला असा असा या टाईपमध्ये म्हणजे इथं क्लॉकवाईज इफेक्ट तयार होऊ लागला आहे इथं घेतो ह्याला मुवमेंटमध्ये डायरेक्ट कन्व्हर्ट करून घ्या ह्या मुवमेंटची व्हॅल्यू काय असणार आहे ह्या मुवमेंटची व्हॅल्यू काय असणार आहे मुवमेंटची व्हॅल्यू काय करतो आपण फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टन्स फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टन्स एकच फोर्स घ्या का बरं एकच फोर्स कन्क्लुजन माहिती ना आपले एफ इन टू डी एफ इन टू डी हे हे कन्क्लुजन इथं झालं तयार मुवमेंट इतकं तयार झालं हे म्हणजे ह्याचा मिनिंग काय झाला हा फोर्स ॲज इट इज म्हणजे एका फोर्सला तुम्ही एका फोर्सला तुम्ही इथं एका फोर्सला तुम्ही एका वेगळ्या फोर्समध्ये वेगळ्या फोर्स म्हणजे त्याच मॅग्नेट्यूडच्या फोर्समध्ये वेगळ्या पॉईंटला शिफ्ट करू शकता त्याच्या मोबदल्यात तुम्हाला एक मुवमेंट अप्लाय करावं लागतं आहे बस संपला पॉईंट आय रिपीट एका फोर्सला जर तुम्हाला शिफ्ट करायचं असेल वेगळ्या पॉईंटला तर तुम्ही त्याला कसं रिप्लेस कराल तेवढ्याच अमाऊंटचा फोर्स ठेवा आणि एक मुवमेंट ॲड करा मुवमेंट ॲड करा या टाईपमध्ये आपण रिप्लेस करू शकतो आता ह्याचंच कन्सिडरेशन किंवा हे समजून घेण्यासाठी एक महत्त्वाचा कन्सेप्ट काय रिझल्टंट फोर्स फाइंड आउ
नॉन करंट फोर सिस्टम कैसे आते नॉन कॉन करंट फोर सिस्टम आतापर्यत डिस्कस के अपन नॉन कॉन करंट मे एक्जाम्पल एक फोर्स है इक एफ वन है एक दुसरा कहीं तरीका वेग डायरेक्शन का फोर्स है एक्जाम्पल तो कसा है एफ टू फोर्स है कारण की तीसरा डायरेक्शन का फोर्स है कहीं तरी एफ थ्री फोर्स है एफ थ्री फोर्स है आता हा तीन ही फोर्स सिस्टम मेरा एक रिजल्टंट फाइंड आउट कराए तो रिजल्टंट का बगा खूब महत्व का क्वेश्चन है संगत मैं तुम्हारा जो रिजल्टंट आना तो रिजल्टंट का बहुत रिजल्टंट कशा मे कन्वर्ट करू शो तो रिजल्टंट जो आना है ना तो रिजल्टंट जो आना है तो रिजल्टंट एक सींगल फोर्स आऊ शको एक सींगल फोर्स आऊ शको कि रिजल्टंट एक सींगल मुमेंट आऊ शक कि तो रिजल्टंट और मन तो मैं और कि रिजल्टंट तुम्हारा का शकते एक फोर्स आ मुमेंट आऊ शको मजे एक फोर्सला तुम्हारा एक फोर्स ने सुधा रिप्लेस करता यू शकत यस तुम्हारा एक मुमेंट नहीं रिप्लेस करू शकता तुम्हें मुमेंट आ फोर्स ने सुधा रिप्लेस करू शता है समझु घे एक सोपा क्वेश्चन खेला अपन एक्सटेंड करते हैं आता एक्जाम्पल है अे तीन वेगवेगे टाइप के फोर्सेस है तुम्हारा हा तीन ही फोर्सेस का क्या एकदम व्यवस्थित रित एक पॉइंटला शिफ्ट कराए है कुछ एक पॉइंटला शिफ्ट कराए एक्जाम्पल है ओरिजिन का शिफ्ट कराए आता शिफ्ट करना अपन का एक्जाम्पल तो ओरिजिन है इतना कुछ तरी मग अपन का करो एक फोर्सला जर दुसर पॉइंटला जर शिफ्ट कराए तो अपन का करते रिप्लेस कशा नहीं करो इतना वरती है एक फोर्सला जर तुम्हारा वेग् पॉइंटला जर शिफ्ट कराए तो तुम्हें क्या करता फोर्स आज फोर्स आ फोर्स मु तैयार है मुमेंट तो फोर्स मु तैयार है मुमेंट तीन तुम्हें रिप्लेस कर एक्जाम्पल इतना कहीं तरी डिस्टन्स डी वन है इतना कहीं तरी हमें परपेंडिकुलर डिस्टन्स गया लगा हम परपेंडिकुलर डिस्टन्स डी टू है हमें परपेंडिकुलर डिस्टन्स का है डी थ्री है डी थ्री है मेजे हा फोर्स एफ थ्री फोर्स आता इतना तुम्हें रिप्लेस के नर हा तुम्हें एफ टू फोर्स आता इतना रिप्लेस के एफ टू रिप्लेस के हा फोर्स सुधा तुम्हें इकड़े शिफ्ट करूँ घ हा हा फोर्स सुधा मैं आसा इक शिफ्ट करूँ घ बर फोर्सला शिफ्ट के तुम्हें फोर्सला तो शिफ्ट के तुम्हें बट तेज मोबाइल में तुम्हारा क्या लगे आता हाचम एक मुमेंट तैयार है हा एफ वन फोर्सला जस ही तुम्हें एफ वन फोर्सला तुम्हें इतना शिफ्ट के तो एक मुमेंट तैयार हो सुधा एक मुमेंट तैयार हो सुधा एक मुमेंट तैयार हो सगम एक मुमेंट तैयार होता है तो कन्सिडर करा का मुमेंट है सगम जे मुमेंट तैयार है अलजेब्रिक समेशन ऑफ द ऑल द मुमेंट्स अबाउट द पॉइंट ओ अं तुम्हें हाला एम ओ का समेशन ऑफ द मुमेंट एम ओ का है बहुत सोपा पॉइंट है फोर्स एफ वन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टन्स का होता है डी वन क्लॉकवाइज होता प्लस फोर्स एफ टू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टन्स का होता डी थ्री प्लस अस का ही घना तुम्हें इत का ही घना डी वन घया डी टू घया डी थ्री घया तुम्हें रिप्लेस करता ना ये टाइप में डी टू घया प्लस एफ थ्री इंटू परपेंडिकुलर डिस्टन्स डी थ्री हा सग मोम हा सग रिजल्ट क्या आला इतना टी इतर डी थ्री गेला इतना डी वन आल य टाइप से मनु समेन यम ओ घ मैं चला पुढ़े पुढ़ आता हा सग सीस्टम जर मैं रिप्लेस कर मैं यस बगा एक फोर्सला कशा मे रिप्लेस के लिए फोर्सला तीन वेगवेगे फोर्सेस में रिप्लेस के आता तीन वेगवे फोर्सेस मे मे हा तीन वेगे वेग फोर्सेसला फोर्सेस में रिप्लेस करू शो बा पॉइंट का है ओ है इतना का है मुमेंट है कि मुमेंट अलजेब्रिक समेशन ऑफ द ओ है तीन ही फोर्सेसला एक फोर्स में नहीं रिड्यूस करू शक तीन ही फोर्सेसला एक फोर्स में रिड्यूस करू शो समझा हेच्च डायरेक्शन आई कहीं तरी अभी आर आई महत्ति है ना अपने समेशन एफ एक्स समेशन एफ आई हेला आता संगित है मगज संग आर है मजे हा तिघा अपन एक फोर्स में कन्वर्ट किया आता एक्जाम्पल मैं मैं हना ही रिप्लेस करू शो का बर हा फोर्सेसला सुधा रिप्लेस करू शो यस करू शो कस रिप्लेस करू शो हत हा दोगा तिघा कस रिप्लेस करू शो खर ता पॉइंट नहीं है तो तो क्वेश्चन कसा विचारला जो रिजल्टंट फोर्स आर एंड द मुमेंट यम कैन बी रिप्लेस्ड बाय कैन बी रिप्लेस्ड बाय बाय अ सींगल फोर्स ऐट द सेम पॉइंट ऐट अ डिफरंट पॉइंट बट ऐट अ डिफरंट पॉइंट वेग् पॉइंटला तुम्हारा शिफ्ट कराव लगे एक्जाम्पल एक्जाम्पल हा रिजल्टंट है इतना मुमेंट है मैं हा पॉइंट का क्या करते हा पॉइंट पसन हा पॉइंट पसन मैं एक वेग् पॉइंट में हेला शिफ्ट कराए करो बर अपन का अपने कन्सेप्ट अगेन्स्ट मे केस कन्सेप्ट अगेन्स्ट मे केस मजे या थोड़स वरती हेमंत का होता अपन ये बगा इतना जो फोर्स है और इतना जी मुमेंट है हा फोर्स आ हा मुमेंट ये कशाच रिजल्टंट है कशाच रिजल्ट है हा एक सींगल फोर्स का रिजल्ट है हा मैं एजूम करा तुम्हें हा हा पॉइंट हो है इतना फोर्स यफ है इतना मुमेंट यम है का तरी चलो तुम्हें तुम्हें एक वेग् पॉइंटला शिफ्ट करता है मजे का करता तुम्हें मजे एक मुमेंटला एक मुमेंटला एक फोर्सला तुम्हें रिप्लेस करू शता का एक सींगल फोर्स ना रिप्लेस करू शता एक सींगल फोर्स ना रिप्लेस करू शो रिजल्ट आर या टाइप मे कन्सेप्ट समझला तुम्हारा हा कन्सेप्ट समझला अल या टाइप मे बगा ओ पॉइंटला सगले फोर्सेस अगोदर शिफ्ट के होता नर ओ पॉइंट में सुधा अपन एक ए पॉइंटला शिफ्ट के कस के तुम्हें आता हे ये विषय विचारू ना कारण वरती अपन बोलने आहोत कहीं डाउट अल तो कमेंट बॉक्स में तुम्हें कमेंट करू शता चला एक मह
आणि या प्रकारे आपण ऑलमोस्ट बराचसा पोर्शन याच्यामध्ये कव्हर केलाय याच्यामध्ये बराचसा पोर्शन आपण कव्हर केलाय आणि याच्यामध्ये काही जर डाऊट्स कमेंट बॉक्समध्ये सो थँक्यू विद्यार्थी मित्रांनो चला आपला याचा शेवटचा जो पोर्शन राहिला ह्या टॉपिकचा तर त्याला आपण म्हणतो टाईप्स ऑफ द सपोर्ट्स टाईप्स ऑफ सपोर्ट्स म्हणतात की सर हा मेकॅनिक्सचा पार्ट आहे का येस मेकॅनिक्सचाच पार्ट आहे हा मेकॅनिक्सच्या सिलेबसला पार्ट आहे हा आपल्यावरती कधी क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो त्यामुळे आपण बी प्रिपेअर्ड टाईप्स ऑफ द सपोर्ट्समध्ये मुख्यतः आपण बघतो सिम्पल सपोर्ट्स असतात बघा सिम्पल सपोर्ट्स सिम्पल सपोर्ट नंतर सपोर्टचा मेन पर्पज काय असतो की एखाद्या बीमला सपोर्ट करणं खालच्या साईडना नंतर असतो आपला हा फिक्स सपोर्ट फिक्स्ड सपोर्ट आता कसे असतात हे सपोर्ट याविषयी बोलतोय आपण आता खरं बघितलं सिम्पल सपोर्ट हा एक वेगळ्या टाईपचा सपोर्ट आहे बघा सिम्पल सपोर्ट हा वेगळ्या टाईपचा एक सपोर्ट आहे एक्झाम्पल असा काहीतरी हा बीम आहे बीम म्हणजे आपल्याला माहिती हॉरिझॉन्टल स्ट्रक्चरला आपण बीम म्हणतो आणि एक खालच्या साईडनं काहीतरी सपोर्ट देणं या टाईपमध्ये एक्झाम्पल आपण गावाकडे बघतो गावाकडे जनरली आता या टाईपमध्ये खालच्या साईडनं काहीतरी सपोर्ट देणं म्हणजे भिंत बांधणं या टाईपमध्ये वरच्या साईडला काहीतरी एक्झाम्पल बीम असेल कुठला बीम असेल उडल बीम असेल किंवा हा मेटालिक बीम असेल तर खालच्या साईडनं आपण ही भिंतीचा सपोर्ट असेल या टाईपच्या सपोर्ट्सला आपण काय म्हणतो सिम्पल सपोर्ट्स म्हणतो खरं बघितलं तर स्ट्रेंथ ऑफ मटलमध्ये आपण सपोर्ट्सला आणखी कॅटेगोराईज करतो बघा सिम्पल सपोर्ट्सच्याही व्यतिरिक्त खरं बघितलं तर सिम्पल सपोर्ट्स आपण याला म्हणूया आणि सिम्पल सपोर्ट्सच्या व्यतिरिक्त आणखी आणखी टाईप्स टाईप नंबर वन टाईप नंबर टू त्यामध्ये सपोर्ट असतो बघा महत्वाचा सपोर्ट असतो त्याला आपण म्हणतो रोलर सपोर्ट रोलर सपोर्ट रोलर सपोर्ट आणि नंतरचा सपोर्ट आहे बघा याच्यानंतर हा दोन नंबरचा तीन नंबरचा जो सपोर्ट आहे त्याला आपण म्हणतो हिंज सपोर्ट हिंज सपोर्ट किंवा त्यालाच आपण म्हणतो पिन सपोर्ट कसा असतो हा बोलूया याविषयी आपण पिन सपोर्ट पिन सपोर्ट आता खरं बघितलं तर ह्याच्याविषयी बरेच पॉईंट्स इथं सांगण्यासारखे आहेत कारण हा आपला मेकॅनिक्सचा पोर्शन असल्यामुळे आपल्या इथं काही लिमिटेशन्स आहेत एक्झाम्पल रोलर सपोर्टमध्ये काय होतं आहे की आपण बघतो रोलर सपोर्टमध्ये या टाईपमध्ये असतो बघा इथं हा बीम आहे इथं हा बीम आहे आणि या टाईपमध्ये असतो बघा हा रोलर सपोर्ट या टाईपमध्ये मग काय वरच्या डायरेक्शनला फोर्स असणार आहे आणि इकडनं खालच्या डायरेक्शनला रिॲक्शन असणार आहे म्हणजे एक्झाम्पल रोलर सपोर्ट या टाईपमध्ये इकडं काहीतरी लोड असेल या टाईपमध्ये हा बीम आहे एक्झाम्पल असा बीम आहे हॉरिझॉन्टल स्ट्रक्चर वरनं लोड असेल किंवा काही वजन असेल एक्स्ट्राचं किंवा स्ट्रक्चरचं वजन असेल वेट असेल त्या सपोर्टला आपण असं दाखवतो किंवा त्या सपोर्टला आपण दाखवण्यासाठी या टाईपची ही सिम्बॉल वापरू शकतो आपण ह्या सपोर्टसाठीचा एक्झाम्पल हा बीम आहे वरच्या डायरेक्शनला फोर्स आहे इकडच्या डायरेक्शनला एक्झाम्पल उरलेले लोड असणार आहे सपोर्ट असणार आहे मग ह्या डायरेक्शन ह्या सपोर्टमध्ये रिॲक्शन्स किती असतात ह्या सपोर्टमध्ये वरची एक रिॅक्शन असते बघा ही रिॲक्शन असते त्याला आपण म्हणतो व्हर्टिकल रिॲक्शन नंतर हॉरिझॉन्टल रिॲक्शन किती असते ह्या ह्या टाईपच्या सपोर्टमध्ये हॉरिझॉन्टल रिॲक्शन झिरो असते व्हर्टिकल रिॲक्शन ही नॉन झिरो असते आणि या टाईपच्या सपोर्टमध्ये मोमेंट असते का यस मोमेंट जे असते ते झिरो असते याच्यामध्ये म्हणजे किती डिग्री ऑफ फ्रीडम आपण याच्या रेस्ट्रिक्ट केला तुम्ही आता डिग्री ऑफ फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट करणं म्हणजे काय बघा याच्यामध्ये खूप सोपा पॉईंट आहे हॉरिझॉन्टल रिॲक्शन किती आहे झिरो आहे म्हणजे या टाईपमध्ये इथं रोटेशन होऊ शकते ह्या बीमचं असा बीम इकडे जाऊ शकतो आणि इकडे जाऊ शकतो हा बीम इकडे आणि इकडे रेसिप्रोकेट करू शकतो हा बीम वरती जाऊ शकत नाही आणि खालती जाऊ शकत नाही कारण ही रिॲक्शन किती आहे नॉन झिरो आहे समजला असेल पॉईंट तुम्हाला मला सांगायचं काय आता इथं मोमेंट झिरो आहे म्हणजे काय आता या टाईपचा सपोर्ट आता एक्झाम्पल इथं मोमेंट झिरो आहे म्हणजे काय मोमेंट झिरो आहे म्हणजे एक्झाम्पल एक्झाम्पल मोमेंट झिरो आहे म्हणजे एक्झाम्पल या टाईपमध्ये बघा समजा इथं या टाईपचा सपोर्ट आहे मोमेंट झिरो आहे म्हणजे याला आपण इकडं आणि इकडं असं फिरवू शकतो जसं आपण दरवाजा फिरवतो ना दरवाजा फिरवण्या फिरवण्यासाठीचा दरवाजा फिरवच्या दरवाजाच्या वेळेसचा हा सपोर्ट नसतो तो वेगळा सपोर्ट असतो त्याला आपण पिन सपोर्ट म्हणतो पिन किंवा त्याला आपण काय बोललो पुढे त्याला हिंज सपोर्ट म्हणतो हिंज सपोर्ट म्हणजे काय असतो बघा हिंज सपोर्ट या टाईपमध्ये असतो बघा असा असतो हिंज सपोर्ट हा एक्झाम्पल याच्यावरती लोड आहे आणि या या साईडनं रिॲक्शन असते ती असते नॉन झिरो रिॲक्शन म्हणजे वरती आणि खालती मोशन पॉसिबल नाही मग हॉरिझॉन्टल रिॲक्शन किती असते हॉरिझॉन्टल रिॲक्शन असते आर हॉरिझॉन्टल इक्व इज नॉट इक्वल्स टू झिरो म्हणजे ह्या डायरेक्शनला सुद्धा ते रेसिप्रोकेट करू शकत नाही ना लेफ्टला जाऊ शकतो ना राईटला जाऊ शकतो ना वरती जाऊ शकतो ना खालती जाऊ शकतो फक्त याच्या अबाउटमध्ये जी मुवमेंट असते ना ती झिरो असते बघा त्याचा मिनिंग काय झाला एक्झाम्पल डुअर दरवाजे दरवाजा जो आहे ती केस आहे बघा हिंज सपोर्टची दरवाजा असा इकडे तिकडे बाहेर येतो का आपल्यासोबत आपण बाहेर चालवतो बाहेर यायला लागला आतमध्ये चालवतो आतमध्ये येतो
आता फिक्स सपोर्ट म्हणजे की तुम्ही ज्या ठिकाणी हे माझा लेक्चर ऐकताय त्या ठिकाणी फिक्स सपोर्ट आहे म्हणजे काय इथं भीम असतो हा हा भीम असतो आणि इकडं हे भिंती आहेत वॉल्स आहेत ह्या वॉल्स मध्ये ह्या भीमला आपण भीमला आपण फिक्स करून ठेवलेले आहे मग याच्यामध्ये रिएक्शन किती असतात ही रिएक्शन नॉन झिरो असते ही रिएक्शन नॉन झिरो असते आणि ही सुद्धा रिएक्शन नॉन झिरो असते त्या टाईपमध्ये ही नॉन झिरो ही नॉन झिरो आणि ही नॉन झिरो हे मोमेंट आहे नॉन झिरो असतं ही हॉरिझॉन्टल रिएक्शन ही सुद्धा नॉन झिरो असते व्हर्टिकल रिएक्शन नॉन झिरो असते नॉन झिरो म्हणजे काय त्या डायरेक्शनला त्या डायरेक्शनला त्या भीमची मोशन आपण रेस्ट्रिक्ट करून टाकतो म्हणजे ना भीम वरती खालती जातो ना भीम लेफ्टला राईटला जातो ना डोअर सारखा भीम इकडं आणि इकडं रेसिप इकडं आणि इकडं फिरतो कारण हे मोमेंट सुद्धा झिरो आहे आपल्या डोक्यावरचे बीम्स हे कन्स्ट्रक्शन या टाईपच्या सपोर्टला आपण म्हणतो फिक्स सपोर्ट खरं बघितलं तर या बीमविषयी आपल्याला बोलायचं नाही पण तुम्हाला माहिती पाहिजे हे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्समध्ये त्याच्यामध्ये दोन टाईपचे बीम्स असतात बघा स्टॅटिकली स्टॅटिकली डिटर्मिनेट बीम्स इथं लिहितो हे डिटर्मिनेट बीम्स आणि दुसरे असतात स्टॅटिकली स्टॅटिकली इन डिटर्मिनेट बीम्स इन डिटर्मिनेट बीम्स काय असतात हे याविषयी बोलूया आता स्टॅटिकमध्ये किती इक्वेशन्स आहेत ह्या स्टॅटिक स्टॅटिक आपल्या मेकॅनिक्सच्या पुढच्या पहिल्या पोर्शनमध्ये आपण किती इक्वेशन्स बघितले एफ एक्स इक्वल्स टू झिरो एफ वाय इक्वल्स टू झिरो आणि मोमेंट इक्वल्स टू झिरो मोमेंट असे तीन इक्वेशन्स आहेत तीन इक्वेशन्स आहेत म्हणजे तीन इक्वेशन्स आणि तीन अननोन असेल तर आपल्याला आन्सर भेटून जाईल बट तीन इक्वेशन आणि चार अननोन असेल तर आपल्याला आन्सर नाही भेटणार आता स्टॅटिकली इन डिटर्मिनेंट म्हणजे एक्झाम्पल हे समोरचं वरचं स्ट्रक्चर जे आहे हे फिक्स फिक्स्ड बीम जो आहे तो स्टॅटिकली इन डिटर्मिनेंट आहे कारण ह्याच्यामध्ये अननोन्स किती असतात ह्याच्यामध्ये रिॲक्शन्स किती एक रिॲक्शन दुसरी रिॲक्शन तिसरी रिॲक्शन चौथी रिॲक्शन पाचवी रिॲक्शन आणि सहा रिॲक्शन्स रिॲक्शन्स किती त्याच्यामध्ये रिॲक्शन्स रिॲक्शन्स आहेत सहा आणि आपल्याकडे युजफुल इक्वेशन्स किती आहेत इक्वेशन्स आहेत तीन हे बघा इथे इक्वेशन्स तीन आहेत म्हणजे रिॲक्शन्स जास्त आहेत आणि आपल्याकडं आपल्याकडं इक्वेशन्स तीन आहेत कमी आहेत म्हणजे हा झाला बीन स्टॅटिकली अन इन डिटर्मिनेंट म्हणजे स्टॅटिकच्या ह्या तीन इक्वेशनच्या मदतीने आपण याच्या रिएक्शनची व्हॅल्यू फाइंड आऊट करू शकत नाही याच्यामध्ये स्वाममध्ये वेगळे प्रिन्सिपल आहेत ते आपल्याला वापरावे लागतात चला आणखी स्टॅटिकली इंटरटेनमेंट बीमचं बीमचं एक्झाम्पल कुठलं आहे त्यामध्ये कंटिन्युअस बीम असतो बघा कंटिन्युअस बीम या टाईपमध्ये कंटिन्युअस बीम म्हणजे या टाईपमध्ये या टाईपमध्ये कंटिन्युअस बीम ह्याच्यामध्ये सुद्धा बघा सपोर्ट्स किती आहेत एक्झाम्पल इथं फोर्स आहे इथं फोर्स आहे इथं सपोर्ट आहे इथं सपोर्ट आहे इथं सपोर्ट आहे दोन हिंज दोन रोलर सपोर्ट आहेत आणि एक हिंज याच्यामध्ये सुद्धा रिएक्शन्स जास्त असतात तीनपेक्षा जास्त रिॲक्शन असेल तर स्टॅटिकली इन डिटर्मिनेंट स्टॅटिकली डिटर्मिनेंट सिम्पली सपोर्टेड बीम याला आपण म्हणतो सिम्पली सपोर्टेड बीम या टाईपमध्ये सिम्पली सपोर्टेड बीममध्ये इथं एक रिएक्शन्स इथं एक रिएक्शन्स आणि इथं एक रिएक्शन्स कुठल्या रिएक्शन्स नॉन झिरो रिएक्शन्स म्हणून स्टॅटिकली डिटर्मिनेट बीम एक्झाम्पल कॅन्टिलिव्हर बीम हा सुद्धा स्टॅटिकली डिटर्मिनेट बीम आहे कारण इकडनं रिएक्शन्स इकडनं रिएक्शन आणि इकडनं रिएक्शन्स असा बीम की ज्याचा एक एंड फिक्स असतो आणि दुसरा एंड फ्री असतो त्याला आपण म्हणतो कॅन्टिलिव्हर बीम या टाईपचे काही एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला सांगितले या टाईपचे काही एक्झाम्पल्स या टाईपचे एक्झाम्पल्स सो थँक्यू विद्यार्थी मित्रांनो